Hi, this is Sanu Kumar from Film Psycho. என்ன மாதிரியான கேமரா டெக்னிக் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு டெக்னிக்கும் என்ன மாதிரியான சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் வந்து ஹியூமன் பிரெயினில் ஏற்படுது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வாரம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அண்ட் அதுக்குனோட மீனிங் என்ன அண்ட் அதனோட யூஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஒயிட் ஷார்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சீனோட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்காக மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து கேரக்டர் இன்வால்வ் பண்ணலாம் இல்லை கேரக்டர் இல்லாமல் லொக்கேஷன் மட்டும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி காமிக்கலாம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது அந்த சீன் எங்கே நடக்குது இல்லை கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேரக்டர் உண்மையாலுமே என்ன பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இதில் சொல்ல போகிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஷார்ட் இல்லைனா ஃபுல் ஷார்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கேரக்டரோட ஹெட் டு டோ அதை வந்து பற்றி நம்ம தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் அந்த கேரக்டர் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து காமிக்கிறோம் இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரோட ஃபுல் பாடியோட ஆக்ஷன் வந்து நம்ம காமிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஃபுல் ஷார்ட் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரோட நீ லெவல் இருந்து ஹெட் லெவல் வரைக்கும் ஒரு ஷார்ட் இருந்துச்சுனால் அந்த ஷார்ட் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஃபுல் ஷார்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு கேரக்டரோட லெக் மூமெண்ட் வந்து நமக்கு தேவையில்லை பட் மற்ற பார்ட்ஸோட மூமெண்ட் வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சினால் இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஷார்ட் ஆர் மிட் ஷார்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரோட ஹிப்பில் இருந்து ஹெட் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பர்டிகுலர் கேரக்டரோட ஹேண்ட் மூமெண்ட்டு இல்லை அவங்களோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் யார் வந்து அவங்களோட பாடி மூமெண்ட் வந்து நம்ம காமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சால் இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் க்ளோஸ் அப் ஷார்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் ஹைட்டில் இருந்து ஹெட் வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் க்ளோஸ் அப் ஸோ இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி கான்வர்சேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் அப் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரோட ஷோல்டர்லேருந்து ஹெட் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை இந்த வீடியோவே நீங்கள் சொல்லலாம் ஒரு கேரக்டரோட டைலாக் டெலிவரி ப்ளஸ் அந்த கேரக்டரோட ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சால் இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் அப் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் என்ன மாதிரியான எமோஷன்ஸ் கொடுக்குதோ அதை அப்படியே வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து கேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது வந்து கேரக்டரோட ஃபேஸ் வந்து என்டயர் ஃப்ரேமில் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணி காமிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ணி காமிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கேரக்டரோட கண்களில் மட்டுமோ இல்லை உதடுகளில் மட்டுமோ நம்ம காமிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் அப் ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிஓவி ஆர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது வந்து அந்த கேரக்டரோட கண்கள் என்ன பார்க்குதோ அதுவே வந்து ஆடியன்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனால் இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பிஓவி ஷார்ட்டோட அட்வான்ஸ்ட் வெர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடிஎஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் த ஷோல்டர் ஷார்ட் ஒரு கேரக்டரோட கண்கள் எதை பார்க்குது அப்படின்றத விட அந்த ஃபுல் பாடியே வந்து எங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சினால் இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கான்வர்சேஷனில் வந்து அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஷார்ட் அதாவது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமில் ரெண்டு கேரக்டர் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஷார்ட் பட் அந்த ரெண்டு கேரக்டருமே வந்து ஒரே மாதிரியான பொசிஷனில் தான் இருக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது அது எந்த மாதிரியான டைமெண்ட்ஸில் வேணால் இருக்கலாம் அது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இவ்வளோ நேரம் கேமராவோட ஷார்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இனி வந்து கேமராவோட ஆங்கிள் பற்றி பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐ லெவல் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனோட ஐ லெவலுக்கு ஈக்குவலாக வந்து நம்ம கேமராவை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ லெவல் ஆங்கிள் அதான் வந்து அவங்க படம் பார்க்குறாங்க அப்படின்ற ஃபீலை மறந்து அவங்க அந்த இடத்துல இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு இமேஜினரி கிரியேட் பண்ணுறக்காக தான் இந்த ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லோ ஏங்கிள் அதாவது வந்து அந்த கேரக்டரோட ஐ லெவலுக்கு கீழே வந்து நம்
நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் தான் பட் இதை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை நீங்கள் வந்து ரூல்ஸை பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட அதை கண்டிப்பாக பேசிக்கை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பிரேக் பண்ணணும் தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீக் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா அண்ட் இதே மாதிரியான ஒரு நல்ல வீடிய